வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஜிப் அண்ட் காட்டர் ஜாயிண்ட் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஜாயின்ஸில் நம்ம ஒவ்வொரு ஜாயின்ஸாக பார்த்து வந்துட்டுருக்குறோம் ஸோ யூனிவர்சல் ஜாயின் நக்கிள் ஜாயிண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜிப் அண்ட் காட்டர் ஜாயிண்ட் எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜிப் அண்ட் காட்டர் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதாங்க ஸோ நம்ம இதை தான் வந்து ஜிப் அண்ட் காட்டர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு டூ டி டிராயிங்கு இந்த டைமென்ஷன் வந்துட்டு ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பட் உங்களோட காலேஜில் என்ன டிராயிங் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டைமென்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இல்லை நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இந்த டிராயிங்கான இந்த டைமென்ஷனை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஜிப் அண்ட் காட்டன் ஜாயில் என்னென்ன பார்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா காட்டர் ஸோ இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து காட்டர்னு சொல்கிறாங்க இது இருக்குது அடுத்தது ஜிப் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு லைட் எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து ஜிப்பு ஸ்ட்ராப் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம ஸ்ட்ராப்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ராடு பட் இந்த ஜிப் அண்ட் காட்டன் ஜாயினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ராடு தான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து ஜாயின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ராடை நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் ராட் இது நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இது கட் செக்ஷன் வியூ ஓகேங்களா உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினை பொறுத்து இங்கே செக்ஷன்ஸ் மாறும் இந்த ட்ராயிங் மாறும் அது நீங்கள் வந்து எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ பேசிக்காக வந்து ஃபுல் ஹட் செக்ஷன் இல்லைனா ஆஃப் கட் செக்ஷன் இல்லைனா வந்து டேரெக்டாக ஃப்ரண்ட் வியூ மட்டும் கேட்பாங்க நார்மலாக ஆஃப்ஸ் செக்ஷன் கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ட்ராயிங் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த டைமென்ஷனை இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ட்ராயிங் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த சாஃப்ட் ட்ரா பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிப்பு காட்டர் ரெண்டையும் வந்து கம்பைன் பண்ணி ஒரே வியூவாக கொடுத்துருக்காங்க சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஜிப்பும் காட்டரும் தனித்தனியாக கூட கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து அது அவங்க எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க பட் இப்போ இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒன்றா ஜாயின் பண்ணியே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை நம்ம வந்து ஆட்டோ கேடில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணதையும் ஃபஸ்ட் நம்ம யூனிட்ஸ் செட் பண்ணணும் ஸோ யூனிட்ஸ் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக இன்ச்சில் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ச்சில் தான் ஓப்பன் ஆகும் ஆட்டோ கேட் சாஃப்ட்வேர் நான் வந்து இதையே மில்லி மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது லிமிட்ஸ் நம்ம ட்ராயிங்கில் பார்க்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் செவன் தான் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ட்ராயிங் சீட் டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு டைனமிக் இன்புட் அப்படிங்கிறத ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் லோயர் லெஃப்ட் கார்னரில் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மெனு ஐக்கேன் இருக்கும் மூணு கோட் ட்ரா பண்ண மாதிரி அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டைனமிக் இன்புட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து டிக் பண்ணுங்கள் இதை டிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேஸ் போர்டில் இந்த இடத்துல வந்து இந்த டைனமிக் இன்புட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடுங்க இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுறது எதுவும் வந்து உங்கள் கருசு பக்கத்தில் வராது டேரெக்டாக எல்லாமே கமெண்ட் பிராண்டில் வந்து செட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து லிமிட்ஸ் லிமிட்ஸில் லோயர் லெஃப்ட் கார்னர் வந்து ஜீரோ ஸோ அப்பர் ரைட் கார்னர் தான் வந்து நம்ம அந்த ட்ராயிங் சீட்டோட சைஸ் கொடுக்கணும் நான் வந்து டூ நைன்டி செவன் கமா டூ டென் கொடுத்துக்கிறேன் இது எல்லாமே மில்லி மீட்டருங்க அடுத்தது ஜூம் இசட் என்டர் ஏ என்டர் ஸோ ஜூம் ஆல் கொடுத்து தான் எனக்கு எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ராயிங் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து லேயர்ஸ் ஒரு சில லேயர்ஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணல அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்காக நம்ம வந்துட்டு சென்டர் லைன் டைமென்ஷன் ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட் அ
ஸோ சென்டர் லைன் ஜூம் பண்ணி பார்த்தா டாட் டாட்டாக தெரியுது பட் நம்ம நார்மலாக வீடு பார்க்கும்போது அது டாட் தெரியல நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர் லைன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த லேயர்ஸ் இங்கே போனீங்க அப்படின்னா அதர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அதரை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல சென்டர் லைன் பை லேயர் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது நம்ம வந்து பை லேயர் தான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷோ டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் இதில் குளோபல் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வேல்யூஸ் இருக்கும் கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டர் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபோர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது நான் மறுபடியும் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைன் போய்க்கிறேன் இதில் இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து மேலே டுவெல் எம்எம் தள்ளி தான் இங்கே ஒரு லைன் வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதில் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ மேலே ஆஃப் கீழே ஆஃப் டுவெல் ஸோ அப்போ இங்கேருந்து டுவெல் எம்எம் தள்ளி ஒரு லைன் அதோடய ஹைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெலுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா அப்புறம் ஓவரால் லென்த் வந்து ஒன் நாட் செவன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் பாருங்கள் நிறையா அன்டிக்காக இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு இதை நான் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு கரெக்டாக எல்லா இடமும் செலக்ட் ஆகிற மாதிரி ஸோ இங்கேருந்து எனக்கு ஒரு டுவெல் மேலே போகணும் எகெயின் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்னொரு டுவெல் மேலே போகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ரைட் சைடில் வந்துட்டு ஒன் நாட் செவன் என்டர் கீழே வந்து டுவெல் என்டர் அடுத்தது இந்த டேரக்ஷனில் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கல இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே வேல்யூஸ் எதுவும் கொடுக்கல நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ வேணும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து இன்னொரு ராடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபைவ் ஜீரோ என்டர் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணலாம் இந்த லைனோட டோட்டல் லென்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதோட வேல்யூ வந்து எயிட்டி வருது அதை நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ அகெயின் லைன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு எண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அங்கேருந்து எயிட்டி த்ரீ அப்புறம் இதை அதிகம் நம்ம கீழே இதோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது இந்த கேப் ட்ரா பண்ணணும் இது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தள்ளி அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அப்போ லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து நான் இதே ஸ்ட்ரெயிட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்டர் அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே வந்து அதோடு ஜாயின் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி மறுபடியும் இங்கேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் மேலே வந்து அதோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா லைன் இருக்கும் அந்த லைனை வேணாலும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படியே விட்டாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஓகே நான் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு ஃபில்லட் வந்திருக்கும் இங்கே ஒரு ஃபில்லட் வந்திருக்கும் மேலே இருக்கிற ஃபில்லட் வந்து ரேடியஸ் ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற ஃபில்லட் வந்து டுவெல் ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபில்லட் இதில் போயிட்டு ஆர் என்டர் ஸோ ரேடியஸ் ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் என்டர் பண்ணியாச்சு இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னு இந்த ஃபில்லட் எனக்கு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி மறுபடியும் ஃபில்லட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் ஆர் என்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெல் என்டர் அடுத்தது இந்த லைனையும் இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஃபில்லட்டும் எனக்கு கிடச்சிடும் இது இப்படியே நான் வந்து கீழே மிரர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மிரர் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இதை ஃபுல்லாக மிரர் ஆகணும் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லைன் ஏதாவது இது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுங்க என்டர் கொடுத்து மிரர் லைன்னு கேட்குது இந்த சென்டர் லைன் தான் எனக்கு வந்து மிரர் லைன் ஓகேங்களா அதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டை இரேஸ் பண்ணுறதா வேண்டாமான்னு கேட்குது ஸோ எனக்கு வந்து இரேஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் என்டர் கொடுங்க சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு இது வந்து டெலிட் ஆகிரும் அடுத்தது இந்த கேப் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த இதை நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்த லைனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் ட்ரா பண்ணியாச்சு இதில் உங்களுக்கு ஹேச்சிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேச்சிங்கோட இந்த இடத்துல நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டில் சென்டர் லைனாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே லேயர்ஸில் போயிட்டு
ஸோ இப்போ நான் வந்து அதையே இந்த ஸ்கேல் வந்து டென்னாக கொடுக்குறேன் இந்த ஆங்கிள் வேணாலும் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி வேல்யூ கொடுக்கறது மூலமாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் டிஃபால்ட்டாக ஜீரோவே வச்சிடுறேன் கலர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சாலிடாக இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது இதுலேயும் நம்ம வந்துட்டு லேயர் கலருன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டெம்பரவரியாக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் வந்து ஒரு ரெட் கலர் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த பார்ட் நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அடுத்த பார்ட் நான் வந்து இந்த ஸ்கொயர் ராடு ட்ரா பண்ணுறேன் இதில் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட் ட்ரா பண்ணால் போதும் ஏன்னா ரியல் பார்ட்டுமே ஒன்று தான் மல்டி பார்ட் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ராடை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதோட எல்லா பக்கங்களுமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் இந்த ரைட் சைட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தள்ளி இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் வந்துருக்கு நீங்கள் இந்த டாப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிடிலில் வந்து ஒரு ஹோல் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோ அதே மாதிரி ஒரு லென்த்து வந்து இவங்க எதுவும் கரெக்டாக இல்லை ஏன்னா இது வந்து லென்த்தி ராடு தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ராடு எப்படி ட்ராப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆட்டோ கேட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஆல்மோஸ்ட் இது நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இதோட லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகெயின் ஹண்ட்ரட் அகெயின் டாப் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது ரைட் சைட்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் தள்ளி ஒரு லைன் அடுத்தது தேர்ட்டி எம்எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் தள்ளி இன்னொரு லைன் ஸோ லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து நீங்கள் இப்படி ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே நான் லைன் ட்ரா பண்ணி ட்ரா பண்ணுறேன் இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்செட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ண முடியும் ஆப்செட்டில் போயிட்டு டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி டுவெண்ட்டி செவன் இந்த லைன் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இங்கேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நம்ம ஆப்செட் போயிட்டு டைமண்ட்ஸை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ட்ரு பண்ணி மறுபடியும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இப்படியும் கூட நம்ம வந்து ஆப்செட் பண்ணி கூட சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் லேயர்ஸில் போயிட்டு சென்டர் லைன் லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லைனில் போயிட்டு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அவுட் சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் அவுட் சைடு வரைக்கும் சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கேயும் நம்ம அந்த ஹேச்சிங் சென்டர் லைனுக்கு மேலே வந்து ஹேச்சிங் பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து ஹேச்சிங் இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழே வந்து டாட்டர் லைனாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இதுவும் நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருக்கிற லைனை நம்ம வந்து இப்போ இது வந்து ஃபுல் லைனாக இருக்குது இதை நம்ம வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிரேக் அட் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பிரேக் அட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எந்த இடத்துல பிரேக் ஆகணுமோ அந்த பிரேக் ஆகிற பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மறுபடியும் நான் என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் என்டர் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்தது இந்த பிரேக் ஆகிற பாயிண்ட் இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் தனித்த லைனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு லைனையும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இது வந்து சென்டர் லைன் கிடையாது இது வந்து டேஷ் லைன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம வந்து டேஷ் லைன் ஒரு லேயர் க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம முன்னாடி ட்ரா பண்ணதுலேயும் இது வந்து சென்டர் லைன் கிடையாது டேஷ் லைன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் லேயர் போய்க்கிறேன் லேயரில் போயிட்டு புதுசாக ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதை வந்து டேஷ் ஹிடன் லைன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ நான் வந்து ஹச் லைன் அப்படின்னு ஒரு லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட கலர் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது நான் வந்து ப்ளூ பிளாக் கலர்லேயே வச்சிடுறேன் பட் இதோட லைன் டைப் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் முன்னாடி வந்து சென்டர் லைனாக இருந்துச்சு அதை நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேஷ் லைனாக மாற்றுறோம் ஜஸ்ட் இதை வந்து நம்ம லோடு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய லைன்ஸ் வரும் இதில் எனக்கு பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது லைன் கரெக்டாக இருக்குது இல்லை இன்னும் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா டேஷ் லைனே நிறையா டேஷ் லைன் இருக்குது ஓகே நான் வந்து இந்த டேஷ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அது இந்த டேஷ் வந்து இங்கே வந்துடும் இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேஷ் வந்து இந்த லேயரில் அப்டேட் ஆகிரும் ஜஸ்ட் இதை ந
ஸோ இந்த இடத்துல பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்கேட்ச் ஆகலை எனக்கு பாதி மட்டும் தான் ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பாதி மட்டும் ஹேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எஸ்பி லைன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு எஸ்பி லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுவும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ட்ராவில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் எஸ்பி லைன் இருக்கும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் எஸ்பி லைன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் டாட்டா வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து லேயர் வந்துட்டு இந்த லேயரில் இருக்கும் ஸோ நான் மறுபடியும் போய்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற லேயர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராவலில் போயிட்டு எஸ்பி லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து பிளாக் கலரில் வரும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் இப்போ மாறிடுச்சு இது நீங்கள் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ப்ளூ கலர் பாக்ஸ் வரும் அந்த பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்கு இந்த சாஃப்ட்டுக்கு ஹேட்ச் பண்ணிடலாம் ஹேட்ச் போயிட்டு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆங்கிள் கலர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போது ஆங்கிளும் கலரும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இதோட ஆங்கிள் நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு தேர்ட்டி கொடுத்துக்கலாம் முன்னாடி ஜீரோ இருந்துச்சு தேர்ட்டி அப்டேட் பாருங்கள் இது சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த காட்டர் ஸோ காட்டரும் அந்த ஜிப்பும் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த காட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு எண்டிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு சென்டர் லைன்லேருந்து நான் அப்படியே ட்ரா பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் நான் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு எங்கேருந்து ட்ரா பண்ணணும்னு விருப்பமாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கேருந்து ட்ரா பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த வேலிருந்து ட்ரா பண்ணி இதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் நான் அந்த சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இந்த லைனுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இது இந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் லைன் பட் இது மத் மற்ற லைன் எல்லாமே டேப்பர் லைன் ஸோ அதை நான் ட்ரா பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டேட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் லைன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட் லைன் இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பாதி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது இது வந்து டுவெல் அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த லைன்லேருந்து இந்த பக்கம் ஃபோர்டீன் எம்எம் தள்ளி இந்த டேப்பர் லைன் நான் ட்ரா பண்ணலாம் அடுத்த மறுபடியும் ஒரு எயிட்டீன் எம்எம் தள்ளி ஒரு ஸ்டேட் லைன் இருக்குது இந்த ஸ்டேட் லைன் யூஸ் பண்ணி நம்ம மற்ற ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டர் லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு சென்டர் லைன் லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் லைன் இங்கேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது அவுட் சைடில் டுவெல் அகே மேலேயும் டுவெல் ஸோ இப்படி ஒரு டுவெல் மறுபடியும் டாப்பில் ஒரு டுவெல் அடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது நான் வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இது அப்படி நம்ம கீழேயும் மிரர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதை ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்ம மிரர் பண்ணலாம் அடுத்தது இங்கேருந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபோர்டீன் அடுத்த ஒரு பாயிண்ட் எயிட்டீன் நான் லைன் போயிட்டு இங்கேருந்து பதினாலு அப்புறம் பதினெட்டு ரெண்டு இது ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் லைனில் போயிட்டு இந்த பதினெட்டுலேருந்து மேலே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம் இந்த லைனோட எண்ட்லேருந்து மேலே ட்ரா பண்ணலாம் இந்த மேலே ட்ரா பண்ணக்கூடிய இந்த லைனோட டோட்டல் ஹைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக நைன்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அதோடய ஆஃப் மட்டும் மேலே வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் என்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது இது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்டேட்டாக தான் வந்திருக்கும் அதோடய டிஸ்டன்ஸும் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டி என்டர் ஓகேங்களா இது அப்படி நம்ம இப்போ வந்து கீழேயும் மிரர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லா பாட்டும் அப்படியே நம்ம கீழே மிரர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மிரர் போய்க்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அடுத்தது மிரர் லைன் இது தான் எனக்கு வந்து மிரர் லைன் என்டர் ஸோ இது நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு அடுத்தது மேலே வந்து நம்ம டுவ
அப்புறம் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணலான்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இந்த மிட் பாயிண்டோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து லைனை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ முன்னாடி டெல்ட் பண்ணது நான் வந்து கண்ட்ரோல் இசட் அண்டு கொடுத்து இதை மறுபடியும் வச்சுட்டேன் இப்போ லைனில் போயிட்டு எனக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரியும் அடுத்தது இந்த ஃபோர்டீன் இருக்கிற பாயிண்ட் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த லைனை அப்படி நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது ஒரு கமாண்ட் இருக்குது எக்ஸ்டெண்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து கரெக்டாக டேப்பராக எனக்கு வந்து ஜாயின் ஆகிரும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த இடத்துல இதை நான் வந்து ட்ரிம் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிம் இந்த ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸ்டெண்டும் ட்ரிம்மும் நான் வந்துட்டு ஆட்டோ கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற வருஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் லோயர் வருஷன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ட்ரிம் பண்ண முடியாது என்டர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரிம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அப்புறம் இந்த மிடில் இருக்கிற லைன்லாம் கூட நம்ம இப்போ டெலிட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ரேடியஸ் ஃபைவுக்கு ஒரு ஃபில்லட் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு ஃபில்லட் வந்திருக்கு ஸோ ஃபில்லட் ஆர் என்டர் ரேடியஸ் ஃபைவ் என்டர் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஃபில்லட் மறுபடியும் என்டர் நீங்கள் ஒரே ஃபில்லட்டை ரெண்டாவது டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சாம்பர் இருக்குது இந்த சாம்பரோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ எம்எம்க்கு கீழே ஆப்செட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி ட்ரா பண்ணிவிட்டால் இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிடும் இப்போ ஆப்செட் போய்க்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ என்டர் ஸோ இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி கீழே அதே மாதிரி இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி மேலே ஸோ டூ எம் நம்ம இப்போ ஆப்செட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பிங் சாரி ஆப்ஜெக்ட் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்குது ஸோ இங்கே கீழே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ போலார் ட்ராக்கிங் எஃப் டென் ஐக்கன் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நைன்ட்டி நைன்ட்டிக்கு அடுத்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இப்போ ஓப்பன் ஆகும் பார்த்திங்களா இந்த இடம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜஸ்ட் நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி மறுபடியும் இங்கே வந்து லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே போனால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அடுத்தது ட்ரிம் இந்த ட்ரிம் டூல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லைனில் நான் வந்து அழகாக இப்படி ட்ரிம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழேயும் நம்ம ட்ரா பண்ணிடலாம் எஸ்கேப் லைன் இங்கிருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதே மாதிரி இங்கிருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ட்ரிம் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம வந்து இதுவும் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடிய ட்ராயிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேச்சிங் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அதனால் எதுவும் ஹேச் பண்ணல ஸோ டேரக்டாக இந்த ஜிப்பை நம்ம அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு அதில் அசம்பிள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாஃப்ட் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிப்பை வந்து நம்ம இப்போ அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது நம்ம டேரெக்டாக எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது எல்லா பார்ட்டையும் வந்து ஒரு யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குரூப்பாக மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் குரூப்பாக மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது வந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணாமல் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ண நான் வந்து குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் குரூப் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் வரும் ஸோ செலக்ட் குரூப் இந்த எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்கலாம் நீங்கள் நேம்லாம் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் இப்போ நீங்கள் பக்கத்தில் போனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஒரே குரூப்பாக மாறிடும் நீங்கள் ஒரு இடத்த கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்டையர் ட்ராயிங்குமே வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிரும் நம்ம எதுவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டோம் செலக்ட் பண்ணும்போது அதுதான் முக்கியம் அதே மாதிரி மறுபடியும் அடுத்த குரூப் உங்களுக்கு நேமு டிஸ்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் வேணும் கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் அட் ப்ரெசென்ட் ஓகே நான் எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் அப்படியே என்டர் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு குரூப்பாக க்ரியேட் ஆகிரும் அதே
half cut, cut section in the drawing number complete money edge. So either you can dimension could go on and you can select panny dimension could the clock. Ila over object to go where where a layer create panny where where a color use panla now the alarm or a layer la object up in or a layer la lamin and drop on irga. But Ninga on the Ipo either Matun Tania or color could clam. You are an inge and the group select panny to ning a color select panning up in a and the group motto or different color la create iro. Other Marie either one the wear or color and create panla. Okay. Okay, almost and over a color. Now, we have a color select. Like okay, in the green. Now, in the group, on the two green. So, we have a color modify over part and easy to identify. So, on the purpose. Okay, now, we have a color select. So, we have a color select. So, we have a color select. So, we have a drawing. The line thickness is increased. So, we have a line thickness increased. If you want to see the bold line, you can increase the line and the width will increase. Now I select the line and the width will increase. Now I will go to the bi-layer and I will go to the point 3. Now I will increase the width and the width will increase. Okay. But you don't know what the visibility is, but you don't know what the visibility is. What is the visibility? You don't know what the key is. So and hide line weight. If you select it, you don't know what the line thickness is. Sometimes you don't know what the active is. If you don't know what the icon is, you don't know what the lower corner is. You can click on the right side of the lower corner. You click on the line weight and the icon is the icon. If you click on this, you can see the visible line. So, in your college, you can tell me about this or you can tell me about this extra. You can tell me about this. 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 Okay, thank you for watching. If you are watching this video, நாம் கேட்காம் தமில் யுட்டிப் சென்னல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கரைப் பண்ணலாம் பினாம் மர்க்காம் சப்ஸ்கரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம் சென்னல்லாம் அப்போட் பண்ணக்குடியை எல்லாம் விடியோசின் தொருந்து பாருங்கள் கேட்காம்